হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের আজকে আমরা শিল্প নামক অধ্যায়ের দ্বিতীয় মানে দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে কথা বলবো সেখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো দেখো আমরা ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করছি শিল্প নামক অধ্যায় এবং শিল্প নামক অধ্যায় লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প নিয়ে আমরা কথা বলবো তো আমরা প্রথমেই শিল্পের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে এর আগের একটা ক্লাসে বলেছিলাম যে শিল্পটা আমাদের প্রাকৃতি মানে প্রকৃত থেকে উৎপন্ন যে কোনো পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এখন দেখো আমরা লৌহ এবং ইস্পাতের কথা যদি বলি এই দুইটা উপকরণ কিন্তু আমাদের সমগ্র বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত দুইটা উপকরণ অর্থাৎ আমাদের প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয় বাড়িঘর তৈরি করা থেকে শুরু করে নানা ধরনের কাজে আমরা এই লৌহ এবং ইস্পাতগুলোকে ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ বাড়িঘর তৈরি করা জাহাজ লঞ্চ ফেরি এগুলো নির্মাণ করা মানে সার্বিক কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের লৌহ ইস্পাত শিল্পর একদম ব্যাপক চাহিদা রয়েছে তো আমরা আজকে লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে ধারণা রাখব দেখো প্রথমত আমরা লৌহ ইস্পাত শিল্পের কথা যদি বলি তাহলে আমরা এখানে একটা কথা প্রথমত বলে নিতে পারি যেটার সাথে আমাদের খনিজ সম্পদের একটা খনিজ সম্পদ বলে একটা শব্দ আমাদেরকে এখানে খেয়াল রাখতে হবে খনিজ অর্থাৎ আমরা খনি থেকে যা উত্তোলন করি সেটাকে কিন্তু আমরা বলি খনিজ সম্পদ খনি থেকে উত্তোলিত সম্পদকে আমরা বলে থাকি খনিজ সম্পদ অ্যান্ড খনিজ থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের উপকরণ আমরা কিন্তু পেয়ে থাকি বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে যে আমরা লৌহ ইস্পাতের কথা বলতে সেটা তো অবশ্যই আছে এছাড়া আরও বিভিন্ন উপকরণ বা বিভিন্ন উপাদান কিন্তু আমরা খনি থেকে সংগ্রহ করে থাকি বা খনি থেকে পেয়ে থাকি তাহলে এই যে আমরা খনি থেকে যেগুলো পাচ্ছি সেগুলোকে আমরা বলতেছি খনিজ সম্পদ এবং এই খনিজ সম্পদগুলোর মধ্যে কিন্তু লৌহ এবং ইস্পাত অন্যতম এখানে এই খনিজ সম্পদ থেকে আমরা আকরিক লৌহ উত্তোলন করি আকরিক লৌহ আকরিক লৌহ আমরা উত্তোলন করি এরপরে এখানে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে বিভিন্ন রকমভাবে আমাদের ব্যবহার উপযোগী করা হয় তো দেখো আমরা ভূ অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে পড়েছিলাম সেই ভূ অভ্যন্তর ভাগের কেন্দ্রমণ্ডল বলে যে জায়গাটা রয়েছে তাহলে আমরা এখানে আমরা কেন্দ্রমণ্ডল সম্পর্কে জেনেছি সেখানে আমরা দেখছি যে নাইফ বলে একটা স্তর রয়েছে আমাদের নাইফ দেখো এখানে আমরা নাইফের ক্ষেত্রে যে দিকটা পাই সেটা হচ্ছে যে নিকেল এবং লোহ এই যে আমরা এফ ই বলতেছি এই এফ ইটাই কিন্তু আমাদের লোহ আর আমরা এখানে লোহটা কিন্তু এই জায়গা থেকে পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা এটা খনিজ সম্পদ বলতে পারি এবং এই খনিজ সম্পদকে আমরা প্রক্রিয়াজাতকরণ করে আমরা আমাদের ব্যবহার উপযোগী করে নিচ্ছি এবং আমরা এটা বিভিন্ন কাজে অর্থাৎ নানা কাজে আমরা ব্যবহার করছি এই যে নানা কাজে আমরা ব্যবহার করছি এটাকেই আমরা এই এই কারণে এটা আমাদের শিল্পে পরিণত হয়েছে তাহলে ওই যে আমরা প্রকৃতিজাত পণ্যকে রূপান্তর করলাম রূপ পরিবর্তন করলাম এক রূপ থেকে আরেক রূপে নিয়ে গেলাম সেটাকে আমরা বলতেছি শিল্প এবার আসি আমাদের এই শিল্পের নিয়ামকগুলো তাহলে আমরা এই যে আকরিক বা বিভিন্ন উপাদান থেকে যে আমরা শিল্পটা পাচ্ছি সেটা থেকে এখন দেখো আমরা লোহ ইস্পাত শিল্পের নিয়ামকগুলো নিয়ে কথা বলবো যে এখানে কি ধরনের নিয়ামকগুলো ছিল আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে নিয়ামক লোহ ও ইস্পাত লোহ ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক এটা হচ্ছে আমাদের মেন আলোচনার বিষয় প্রথমত আমরা লোহ ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে জেনে নিলাম এরপর আমরা জানবো যে লোহ ইস্পাত শিল্প কেন গড়ে উঠছে কেন আমরা এই লোহ ইস্পাত শিল্প পাচ্ছি তাহলে সেটা তো জানছি যে আমরা প্রথমত জেনে নিছি যে লোহ ইস্পাত শিল্পটা কিন্তু আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই লোহ ইস্পাত শিল্পের মাধ্যমে আমরা আমাদের বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকি বিভিন্ন ধরনের দেখা যাচ্ছে আমাদের আধুনিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বা আধুনিক জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা শিল্প যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে শুরু করে বিভিন্ন স্থাপনা বা ভবন নির্মাণ করার মতো কাজগুলোর ক্ষেত্রেও লোহ ইস্পাত শিল্পের প্রচলন বা লোহ ইস্পাত শিল্পের ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো এই কারণে আমরা লোহ ইস্পাত শিল্পের গুরুত্ব দেখলাম এবং কেন গড়ে উঠতেছে আমরা দেখো শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তো যেহেতু লোহ ইস্পাত একটা শিল্পের মধ্যেই পড়তেছে সুতরাং এখানে আমাদের এই শিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আমরা যে নিয়ামকটা পাচ্ছি সেটা নিয়ে দেখবো এখন দেখো এখানে আমরা যদি প্রথমত দেখি সেক্ষেত্রে এই জায়গাটাতে বলতে পারি যে আমাদের প্রাকৃতিক নিয়ামক তাহলে এই প্রাকৃতিক নিয়ামকের মধ্যে আমরা যে বিষয়টা পেয়েছিলাম কাঁচামাল কাঁচা মাল অর্থাৎ 
এই লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলার জন্য যে পরিমাণ আমাদের ম্যাটেরিয়ালস দরকার আমরা সেই ম্যাটেরিয়ালস গুলো পাচ্ছি যেটাকে আমরা বলতেছি কাঁচামাল অর্থাৎ এই যে আমরা বললাম না আমাদের ভূ অভ্যন্তর থেকে সেগুলো উত্তোলন করে নিয়ে আসছি তাহলে এই যে আমরা কাঁচামালগুলো উত্তোলন করতে পারছি কাঁচামালগুলো সংগ্রহ করতে পারছি যার ফলে কি হচ্ছে আমাদের এই লৌহ ইস্পাত শিল্পটা আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে একটা কারণ আমরা একটা দিক দেখলাম যে প্রাকৃতিকের কাঁচা মাল এটা একটা অংশ এরপর দেখো আমরা যদি প্রাকৃতিকের দিকের কথা বলি সেক্ষেত্রে আমরা জলবায়ুর কথা বলতে পারি জল বায়ু যে আমাদের এখানে শিল্প গড়ে ওঠার জন্য অর্থাৎ লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার জন্য যে ধরনের জলবায়ু বা যে ধরনের তাপমাত্রা প্রয়োজন যে ধরনের অবস্থান প্রয়োজন আমরা এই ক্ষেত্রে দেখতেছি সেই ধরনের অবস্থানটাই কিন্তু বিদ্যমান রয়েছে সেই ধরনের অবস্থানটাই বিরাজমান রয়েছে যার ফলে কি হচ্ছে যার ফলে সেখানে আমাদের এই ধরনের শিল্পটা গড়ে উঠছে যেটাকে আমরা বলতেছি প্রাকৃতিক নিয়ামক তাহলে প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে আমরা কাঁচামাল কাঁচামাল অংশটা পেলাম প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে আমরা জলবায়ু সেই জলবায়ু অংশটাও কিন্তু আমরা পেলাম অর্থাৎ জলবায়ু কাঁচামাল এগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হচ্ছে বিধায় কিন্তু আমাদের লৌহ ইস্পাত শিল্পটা গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে এরপর আমরা দেখো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে দিকটা দেখি যে আমরা যদি বলি কেন আমাদের এই লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠছে অর্থনৈতিক দিকটা যদি বলি তাহলে প্রথমত মূলধনের একটা প্রাচুর্যতা আমরা রয়েছে মূলধনের প্রাচুর্যতার কথা বলবো যে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের মূলধন প্রয়োজন কেননা একটা পণ্য একটা যেহেতু আমাদের খনি থেকে উত্তোলন করতে হচ্ছে খনি থেকে উত্তোলন করার জন্য আমাদের সেখানে কিন্তু অর্থ বিনিয়োগ করতে হচ্ছে তাহলে এই যে আমরা অর্থটা বিনিয়োগ করছি এই অর্থ বিনিয়োগ করার কারণে আমরা দেখবো যে সেখানে প্রচুর পরিমাণে আমরা দেখা যাচ্ছে মূলধন বিনিয়োগ করার কারণে কিন্তু আমরা এই খনিজ সম্পদগুলো অর্থাৎ লৌহ ইস্পাত শিল্পগুলো উত্তোলন করতে সক্ষম হচ্ছি আরেকটি যে দিক রয়েছে সেটা আমরা দুই নম্বরে বলতে পারি এই জায়গাটাতে শ্রমিক সরবরাহ শ্রমিক সরবরাহ শ্রমিক সরবরাহ কেননা এই ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার জন্য শ্রমিক সরবরাহটা কিন্তু খুবই জরুরি শ্রমিক সরবরাহ না থাকলে বা শ্রমিকের যদি প্রাচুর্যতা না থাকে বা পর্যাপ্ত শ্রমিক যদি না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই লৌহ ইস্পাত শিল্প বা যে কোনো শিল্পই গড়ে তোলা সম্ভব হবে না তো যা হোক শ্রমিক সরবরাহ কিন্তু পর্যাপ্ত রয়েছে বা এই ধরনের কাজের সাথে অনেকেই সম্পৃক্ত হচ্ছে যার ফলে আমরা দেখবো যে আমাদের প্রচুর পরিমাণে আমাদের এই মানে বিশেষ করে আমাদের এই লৌহ ইস্পাত শিল্পটা কিন্তু সমৃদ্ধির পথে অনেকাংশে এগিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে তাহলে আমরা এক নম্বরে মূলধন পেলাম দুই নম্বরে শ্রমিক সরবরাহ পেলাম যেটা আমাদের লৌহ ইস্পাত শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এরপর দেখো আমরা আরেকটা বলতে পারি পরিবহন পরিবহন ব্যবস্থা পরিবহন ব্যবস্থা অর্থাৎ একটা শিল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠলে সেটা যদি মানে চারপাশে সরানো না যায় বা বন্টন না করা যায় সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই শিল্পের কোনো মূল্য থাকবে না কারণ আমি প্রচুর পরিমাণে উত্তোলন করেছি প্রচুর পরিমাণে সেটা ব্যবহার উপযোগী করেছি কিন্তু সেটা আমি বাণিজ্য করতে পারছি না সেটাকে আমি কাজে লাগাইতে পারতেছি না তাহলে কিন্তু তার দাম থাকে না তো সেই ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থা কিন্তু মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্বটা কিন্তু সর্বপ্রথম দিকে থাকে তো এখানে বলা হচ্ছে যে পরিবহন ব্যবস্থা আমাদের এই লৌহ ইস্পাত মানে লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলার জন্য আমাদের যে পরিবহন ব্যবস্থা থাকা দরকার সেই পরিবহন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকার কারণে আমরা কিন্তু লৌহ ইস্পাত শিল্পের সমৃদ্ধি বা লৌহ ইস্পাত শিল্পের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি এরপর আমরা সরাসরি চলে আসবো আমাদের লৌহ ইস্পাত গড়ে তোলার সাংস্কৃতিক কারণ কেন আমাদের লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠছে সাংস্কৃতিক কারণটা এখানে কি ধরনের ভূমিকা রাখছে তো দেখো এখানে আমরা যদি সাংস্কৃতিক কারণের ভূমিকার কথা বলি সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমত যে দিকটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্রগুলো অর্থাৎ যেখানে আমরা লৌহ ইস্পাত শিল্প উৎপাদন করে থাকি মানে যে জায়গা থেকে আমরা উত্তোলন করে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেকটাই সমৃদ্ধ কেননা সাংস্কৃতিক দিক বলতে তোমাদের একটা কথাই বলে নিয়েছি যে এখানে আমাদের পর্যাপ্ত একটা সাপোর্ট থাকতে হবে একটা সহযোগিতা থাকতে হবে বিশেষ করে সরকার বা আমাদের পার্শ্ববর্তী যে বিভিন্ন স্থাপনাগুলো রয়েছে বা যারা রয়েছে তাদের একটা সহযোগিতা সাহায্য সহযোগিতা দরকার তাদের একটা তাদের একটা ইচ্ছা প্রকাশ করার একটা অধিকার মানে ইচ্ছা থাকতে হবে আর কি তো যদি এটা সম্ভব হয় অর্থাৎ সকলের সহযোগিতার সমন্বয় কিন্তু আমরা আমাদের এই বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে তুলতে সক্ষম হবো এ কারণে লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলার জন্য আমাদের সার্বিক যে দিকগুলো রয়েছে অর্থাৎ আমাদের শিল্প কেন্দ্র বা যেখানে আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠানটা গড়ে উঠবে সেখানকার সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য বা সেখানে সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য যে সকল উপাদান বা যে সকল উপকরণগুলো দরকার সে
হচ্ছে এখন দেখো লোহ ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরা বেশ কয়েকটা দেশের কথা বলতে পারি এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ আমেরিকার কথা আমরা বলতে পারি এছাড়া জাপানের লোহ ইস্পাত শিল্পে কিন্তু সমৃদ্ধ আমরা দেখবো যে জাপানেও প্রচুর পরিমাণে লোহ ইস্পাত শিল্প উত্তোলন করা হয়ে থাকে বা গড়ে উঠেছে যেটা সমগ্র বিশ্বের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হচ্ছে তো বন্ধুরা আজকে আমরা লোহা ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম এবং এখানে আমরা দেখলাম যে লোহ ইস্পাত শিল্প কি এবং এই লোহা ইস্পাত শিল্প কিভাবে গড়ে উঠেছে সেই দিকগুলো নিয়ে তো আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস আমাদের এই অধ্যায়ের বাকি যে অংশগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে